നമസ്കാരം ഞാൻ അനൂപാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറുതേനീച്ചകൾ അതിൻ്റെ കൂട് നിർമ്മാണത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ മരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള പശകൾ ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ചെറുതേനീച്ചകളിൽ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്ന് തരം ഈച്ചകളാണുള്ളത് ആണീച്ച പെണ്ണീച്ച അതുപോലെ റാണിയീച്ച അതായത് ഈ പെണ്ണീച്ച എന്ന് പറയുന്നത് വേലക്കാരി ഈച്ചകൾ അവയ്ക്കിടെ അവയ്ക്ക് ഉള്ള മെഴുക് ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് ആ മെഴുക് ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മെഴുക് അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ മാവ് പ്ലാവ് തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന പശ റെസിൻ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സെറുമൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ അവരുടെ കൂട് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിരൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നൂല് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും കൂട് നിർമ്മാണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹണി കപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്റ്റാൻഡുകൾ നിർമ്മിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള പശകൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും റിസ്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് ഈ പറയുന്ന മാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാവിൻ്റെ പശ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇത് കുത്തി കൊണ്ടുപോയി അവയുടെ കൂട്ടിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക കാരണം ഇത് ചിലപ്പോൾ ഉരുകി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചിറകിനൊക്കെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഈച്ചകളുടെ മരണം വരെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഈച്ചകൾ അങ്ങനെ ചത്തു പോകാറുണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഒരു ഫോട്ടോ കാണാം അതിനകത്ത് ഒരു ഈച്ച ഇതുപോലെ പശയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു ഈച്ച ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ചത്തു പോയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഈച്ചകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും റിസ്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് ഈ പറയുന്ന മരത്തിൻ്റെ പശ ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുവരാം ഒരു പച്ചം ഈച്ചകൾ പൂമ്പൊടി പൂന്തേൻ സംഭരിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഈച്ചകൾ ഈ പറയുന്ന അവയുടെ കൂട് നിർമ്മാണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഈച്ച ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഈച്ചയ്ക്ക് പല ജോലികളാണുള്ളത് നേഴ്സിംഗ് ജോലി അതായത് പുതിയ പുതുതായി വിരിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് റാണി ഇടുന്ന മുട്ടയ്ക്ക് റോയൽ ജെല്ലി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ പരിപാലിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള നേഴ്സിംഗ് ജോലി തൊട്ട് കൂട് വൃത്തിയാക്കൽ കൂട്ടിന് പുറത്ത് പോയി പൂമ്പടി പൂന്തേൻ കൊണ്ടുവരൽ ഇതുപോലെ പശ കൊണ്ടുവരൽ ഇങ്ങനെ അതായത് കൂട് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പശകൾ കൊണ്ടുവരിക ഇങ്ങനെ ധാരാളം ജോലികളാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ചെറുതേനീച്ചയ്ക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ രാവിലെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഈച്ച ഒരു പറ്റം ഈച്ചകൾ സ്കൗട്ട് ബീസ് എന്ന് പറയും അവർ ഈ പറയുന്ന പൂന്തേൻ പൂമ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ പശ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സോഴ്സ് തേടി പോവുകയും ആ സോഴ്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് കൂട്ടിൽ വന്നിട്ട് മറ്റ് ഈച്ചകളെ അറിയിക്കുകയും ആ പ്രകാരം ബാക്കി ഈച്ചകൾ കൂട്ടത്തോടെ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഈച്ചകൾ കാണാം ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടി വന്ന് മരത്തിൻ്റെ പശ കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമുക്ക് ഈച്ചയുടെ പ്രവേശന കവാടം കൂടെ കാണാം ഈ പറയുന്ന മെഴുക് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവേശന കവാടമാണ് അതിന് പുറമെ മണൽത്തരികൾ അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിൻ്റെ പൊടികൾ ഇതൊക്കെ അവർ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കും ഒന്നാമത് അതിന് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ വെയിലത്ത് ഈ പറയുന്ന മെഴുക് ഉണങ്ങി സോറി അത് എന്താ പറയുക ഡൈല്യൂട്ടായിട്ട് ഉരുക്കി ഉരുകി ഒലിയാൻ ഒലിച്ചു വരാണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ മരപ്പൊടിയും മറ്റുമൊക്കെ ഈ എൻട്രൻസിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ച് മുതൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചോളം വേലക്കാരികൾ വരെ ഏറ്റവും ശക്തമായ കോളനിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പത്ത് പതിനഞ്ച് ഗാർഡ് ബീസ് വരെ കാവലിനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കാണാം രാത്രി കാലയാവും രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈച്ചകളൊക്കെ അകത്തേക്ക് പോവുകയും ഈ മെഴുക് എൻട്രൻസ് കുറേശ്ശെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇതൊക്കെ മെഴുകി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യും അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവരെ ക്ലോസ് ചെയ്യും അതുപോലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിനുള്ള വലിപ്പ വ്യത്യാസം പലപ്പോഴും തണുപ്പ് വരുമ്പോൾ അവർ അടച്ചു വയ്ക്കുകയും തണുപ്പ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അത് തുറക്കുകയും അതുപോലെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആക്രമണം മറ്റ് ഈച്ചകളുടെ ആക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ പല്ലി ചെലന്തി ഉറുമ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ളവര
ഈ പറയുന്ന പശകൾ ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മാവിൻ്റെ ഒക്കെ മുട്ടിൻ്റെ മടക്കിലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക ധാരാളമായിട്ട് ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം കൂടിയാണ് ഈ പശകൾ പുഴുവറകൾ കെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേലക്കാരി ഈച്ചകൾ കൂട്ടിനുള്ള ആദ്യം ഈ സെർമൻ കൊണ്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള തൂണുകൾ ഉണ്ടാക്കും ആ തൂണുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ശാഖകൾ ഉണ്ടാവും ബ്രാഞ്ചസ് ഒരുപാടുണ്ടാവും അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്കാണത് നിർമ്മിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ മെഴു ഈ പറയുന്ന മെഴുകു തൂണുകളുടെ മുകളിലായിട്ടാണ് സെർമൻ കൊണ്ട് തന്നെ അവരൊരു കപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കും ആ കപ്പിലാണ് റാണി വന്നിട്ട് മുട്ടയിടുകയും ഇവർ അപ്പോൾ തന്നെ അത് പിന്നെ വേലക്കാരി ഈച്ചകളാണ് അത് പണിയുന്നത് ഈച്ചകൾ അതിന് റാണി ഈച്ച വന്ന് മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആ പുഴുക്കൾക്ക് വളരാൻ ആവശ്യമായ ആഹാരം നിറയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനാണ് പ്രൊവിഷനിങ് എന്ന് പറയാം ചെറുതേനീച്ചയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാസ് പ്രൊവിഷനിങ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ മെഴുക് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതേനീച്ചകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ തേനീച്ചകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് കാണുന്ന ചെറിയൊരു സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തേനീച്ച മെഴുക് സംഭരിക്കുന്നത് കാണാം അതിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെഴുക് ഉരുകിയിട്ട് വേറൊരു ഈച്ച ചത്തു പോയിരിക്കുന്നതായിട്ടും കാണാം അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും റിസ്ക്കി ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ഈച്ചകൾ വന്ന് പശ വന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ട് ആ പശ ഉരുകി ഈച്ചയുടെ മേത്ത് വരികയും ഈച്ച ചത്തുപോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചെറുതേനീച്ചകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂട് നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും റിസ്ക്കി ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ പശകളൊക്കെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കൂടുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശ്രമകരമായ കാര്യം കൂടെയാണ് കൂടുതൽ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം നന്ദി നമസ്കാരം